move medium. Chapter number 10 in electric current in RBC and chapter number 12 in CBC is current electricity. Do not chapter give a bad for Tamu, do not chapter CBC and RBC give a gala, do not give a ye, do video have a gala. So, this is the name of the matter here. This chapter, subsequent to what you have, RBC will give a good one. Okay, this is the chapter number 10, 11. And 9th chapter is 15 marks and CBC is 5 marks. So, if I talk about the book, the best part of this chapter is the best part of the book. The best part of this chapter is the best part of this chapter. The best part of this chapter is the best part of this chapter. So, first of all, I will discuss this chapter. In this chapter, you will have more and more numerical questions and problem solved. I will provide notes in the notes. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जनरेट होता है और इस चैप्टर की बात करता हूं कि जितने भी ईयर की मैं बात कर रहा हूं मार्च के जितने की बात करता हूं वहां पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा बार पूछा गया है तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक चीज डिस्कस करना चाहता हूं कि जो भी चीज मैं यहां पढ़ा रहा हूं डीपली आपको पढ़ना है और कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं चाहता हूं कांटेक्ट कर सकते हैं तो फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट यानी करंट है क्या फॉर एग्जांपल वी टेक कंडक्टर पर वी टेक अ कंडक्टर मोस्टली बच्चों के ये प्रॉब्लम नहीं रहती कि सर करंट क्या होता है आप लोगों ने सुना होगा करंट क्या होती है तो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है फ्लो होती है वायर में जो भी फ्लो होती है इस पूरे चैप्टर में अपन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के बारे में उसको करंट कैसे फ्लो होती है वोल्टेज क्या होता है कैसे फ्लो होता है किस कॉम्बिनेशन में अपन कनेक्ट कर सकते हैं उसके बारे में चैप्टर में अपन पढ़ेंगे तो फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि वॉट इज इलेक्ट्रिक करंट सबसे पहले दो वर्ड में डिस्कस करना चाहता हूँ व्हाट इज कंडक्टर एंड व्हाट इज इंसुलेटर तो कंडक्टर इज कंडक्टर इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल स्टो ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिक करंट यानी ऐसा कोई भी इक्विपमेंट है जिसमें करंट और हीट फ्लो होती है वन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म वन वन साइड टू अनदर साइड दिस इज नॉन एज कंडक्टर फॉर एग्जाम्पल की मैं बात करता हूँ मैं एक स्पून लेता हूँ उसको आगे से क्या करता हूँ बंद करता हूँ जैसे ही मैं बंद करता हूँ तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं अपन कि हीट फ्लो होने का है वीट कांटेक्ट हो जाती है लास्ट मोमेंट में वहां पर फ्लो हो जाती है सेकंड बात मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई भी मैं आयरन की रोड देता हूँ उसमें अगर करंट फ्लो करवाता हूँ या फिर उसके वायर से कनेक्ट करता हूँ तो देखता हूँ उसमें भी करंट होती है सॉरी एक साइड से अंदर साइड में होती है ट्रांसफर हो जाती है उसी टाइम से मैं कह रहा हूँ इंसुलेटर क्या होता है यानी ऐसे कोई भी सब्सक्र है जिसमें हीट एंड करंट फ्लो नहीं होती वो सारे क्या कराते हैं इंसुलेटर तो ये मैं बात कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट तो डेफिनेशन क्या है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर वायर नॉन एज ये सर की क्या है तो लोग नॉर्मली कहते हो बेटा ये जो स्विच होता है जिसमें नॉलेज की 
ठीक है अगर मैंने कहा है कि अगर कोई भी इक्विपमेंट मैंने कनेक्ट किया उसे वायर से कनेक्ट किया उसमें क्या जो मैंने बैटरी ऐड की है और उसे किससे स्विच स्विच यानी की से मैंने कनेक्ट कर दिया आप बेटे ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन क्या है कभी भी कंडक्टर वायर या कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो उसमें करंट फ्लो नहीं होती बेटा फ्लो होता है चार्ज क्या फ्लो होता है मेरे साहब चार्ज फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले मैं बात कर देता हूं चार्ज इज इन मैग्नीट्यूड टाइम इज पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है अगर कोई भी आइटम से इलेक्ट्रॉन यूज करता है दैट मींस पॉजिटिव चार्ज एंड अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई भी एटम्स तो वहां पर मिसाल क्या होता है नेगेटिव चार्ज तो फर्स्ट फॉर डेफिनेशन क्या है व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन क्या होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर वायर दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट अगर कोई भी कंडक्टर वायर है उसके अंदर बेटा मैं बार-बार ये पॉइंट बोलता हूं कि हमेशा करंट फ्लो नहीं होती किसी भी वायर के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये वायर है इसमें करंट फ्लो नहीं होगी फ्लो क्या होगा हमेशा चार्ज फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस अगर मैंने यहां स्विच ऑन किया सपोज दैट मैं डीडी बना रहा हूं तो अगर मैंने स्विच ऑन किया है तो यहां पर जैसे ही स्विच ऑन करते तो वो जो वायर है वायर के अंदर कॉपर का भी हो सकता है एल्युमिनियम का हो सकता है सिल्वर का हो सकता है गोल्ड का भी हो सकता है वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ वायर तो सबसे पहले अगर मैं स्विच ऑन करता हूं तो देखता हूं कि जो वायर है उसके अंदर हमेशा फ्लो क्या रखते हैं चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डेफिनेशन क्या होगी द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर वायर दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट यानी कोई भी कंडक्टर वायर के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट डेफिनेशन में आ गई द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी किसी भी टी टाइम में किसी भी टी टाइम में कोई भी कंडक्टर वायर है उसमें कितना चार्ज फ्लो हो रहा है दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट दैट्स ऑल नेक्स्ट क्वेश्चन कंपटीशन लेवल पे क्वेश्चन मैं जनरेट करता हूं क्या क्वेश्चन है वाय ध्यान सुनना बैटरी में बड़ा आ रहा है पल्स जो बड़ी वाली है वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल होगी और छोटी वाली हमेशा नेगेटिव टर्मिनल होगी नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड के वाय इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल क्वेश्चन क्या ध्यान से सुनेगा के वाय इलेक्ट्रिक करंट इज पासेस थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल के करंट तुम लोगों ने भी देखा होगा अभी बैटरी लेते हैं बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर अपन डिसी टच करते हैं वहां पे करंट आता है नेगेटिव पे कोई करंट नहीं होता है घर में स्विचेस होते हैं जिसमें माइनस वाला स्विचेस होता है उसमें कभी भी कोई वोल्टेज नहीं आता है साइड वाले में देखो उसमें कुछ करंट आएगा या वोल्टेज आएगा तो दैट मींस क्या है क्वेश्चन क्या है कि करंट है और हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की फ्लो करता है नेगेटिव से पॉजिटिव क्यों नहीं करता है इसका रीजन मेरा याद रखोगे बिकॉज़ ऑफ हाई पोटेंशियल हाई पोटेंशियल और यहां पे क्या होगा हमेशा लो पोटेंशियल क्या होता है हमेशा लो पोटेंशियल देखो बेटा क्या क्वेश्चन था कि करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल क्यों जाती है उसका रीजन क्या है अब बेटा आप पूछोगे सर पोटेंशियल क्या है तो पोटेंशियल के बारे में जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है उसको अपन डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या अपन को अभी ये लर्न करना है कि व्हाई इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बिकॉज़ इन पॉजिटिव टर्मिनल इज हाई पोटेंशियल इन नेगेटिव टर्मिनल इज लो पोटेंशियल इन दिस रीजन इज करंट फ्लो इन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल दैट्स ऑल बस इतना ही रहा क्या क्वेश्चन था कि करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो की पड़ता है देखो टॉपिक अपन लर्न करना है पूरे चैप्टर में अगर मैं कह रहा हूं कि माइंडसेट कर लेना कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट माइंड मैंने समझाया है क्या होता है डेफिनेशन क्या है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बार-बार देखता हूं कभी भी कंडक्टर वायर में करंट फ्लो नहीं होता है फ्लो होता है नेचर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड कि व्हाई करंट इज फ्लो इन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल बिकॉज़ ऑफ इन पॉजिटिव टर्मिनल इज हाई पोटेंशियल इन नेगेटिव टर्मिनल इज लो पोटेंशियल इन दिस रीजन इज करंट फ्लो इन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल दैट्स ऑल नेक्स्ट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक करंट i q t फार्मूला क्या है बेटा इलेक्ट्रिक करंट का i क्या होता है q by t वेयर i इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट q इक्वल टू नेट चार्ज एंड t इक्वल टू बेटा एक चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि सर ये चार्ज है क्या चार्ज 
है क्या तो अपन ने नाइन में डिस्कस किया था यानी नाइन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि चार्ज इज मेनली टू टाइप्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज मैंने कहा था अगर कोई भी कोई भी एटम से इलेक्ट्रॉन क्या करता है डोनेट करता है तो वहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है पॉजिटिव चार्ज अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वहां पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है तो दैट इज चार्ज ओके दैट्स एन टोटल चार्ज तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में डेफिनेशन मारा बेटर डेफिनेशन लर्न रखना नहीं है क्या डेफिनेशन बनाना भी आना आना चाहिए आपको फॉर्मूले से कैसे बनाओ सुनना पास इलेक्ट्रिक करंट क्या बेटा द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर वाय दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट द फार्मूला इलेक्ट्रिक करंट इज i t वेयर i इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नेट चार्ज एंड t इक्वल टू टाइम ओके प्रॉब्लम नहीं तो अपन को अगर पूछता है व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज i q t That's all. Where I equal to electric current, Q equal to net charge. Where I equal to electric current, Q equal to net charge, and T equal to time. That's all. अब बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना इस चैप्टर में सबसे ज्यादा मैं पूछता हूँ बार बार मैं कह रहा हूँ काफी बार पूछते हैं कि व्हाट इज ऐसा यूनिट यानी जितने भी यहाँ पर क्वांटिटी की क्वांटिटी आई आई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट क्यू इक्वल टू नेट चार्ज एंड टी इक्वल टू टाइम मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी कंडक्टर वायर है उसमें चार्ज फ्लो होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ना कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है दैट्स ऑल आई इक्वल टू क्या है टू बाई टी वेर आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट टी इक्वल टू नेट चार्ज एंड टी इक्वल टू टाइम नेक्स्ट अब मैं बात करता ऐसे ही की बात करता हूं ऐसे ही तो मैंने ध्यान से देखेगा कि ऐसे यूनिट के और की मैंने अभी फॉर्मूला बताया है ऐसे यूनिट का मतलब क्या यूनिट का मतलब मेजर किसमें करते हैं जैसे मैंने कहा मेरा वेट है मेरा वेट किसमें मेजर करेंगे किलोग्राम में घर की लेंथ मेजर करनी किसमें करेंगे सेंटीमीटर मीटर में करेंगे या किलोमीटर में करेंगे अभी बात सुन में मैंने कहा मैं पांच किलो मार्केट से सबका लेकर आता हूँ सुबह लेकर आता हूँ उसको किस में मेजर करेंगे किलोग्राम में मेजर करेंगे मैं कह रहा हूँ मेरी लेंथ मेजर करनी है तो किस में करेंगे फुट में करेंगे इंच में करेंगे सेंटीमीटर में करेंगे मीटर में करेंगे That's all. तो उसी टाइप से जो भी क्वांटिटी यहाँ पे मैंने लिखी है अभी आई क्या है क्यू क्या है टी क्या है आई टू इलेक्ट्रिकल टू नेचर एंड टी इक्वल टू टाइम अब उसको मेजर किस में करते हैं मापते हैं किस में उसको तो याद रखना ऐसे यूनिट की मैं बात कर रहा हूँ मेरा इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर एम पी एर याद रखना बेटा कि इलेक्ट्रिक करंट है उसको हमेशा किसमें मेजर करते हैं एमपीएर में मेजर करते हैं एमपीएर एक साइंटिस्ट था उसी के नाम पर रखा गया है यानी अगर मैं आपसे पूछता हूं कि करंट को किसमें मेजर करेंगे ऐसे यूनिट क्या है तो उसके ऐसे यूनिट क्या है एमपीएर यानी उसको मेजर किसमें करते हैं एमपीएर नेक्स्ट बात करता हूं नेट चार्ज से नेट चार्ज को मेजर करते बेटा कॉलम इसमें मेजर करते हैं कॉलम बात समझ आ गई उसके बाद टाइम टाइम इज मेजर इन सेकेंड दैट्स ऑल तो अपन ने क्या पढ़ा फॉर्मूला क्या था इलेक्ट्रिक करंट वापस मैं एक बार रिवाइज कर देता हूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर वायर दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट द सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज i ओके नेक्स्ट मैंने कहा था व्हाट इज द फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट i q t वेयर i इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट q नेट चार्ज एंड t t That's all. अब मेजर किस में करते हैं इलेक्ट्रिक करंट मेजर इन एम्पियर नेट चार्ज मेजर इन कॉलम एंड टाइम मेजर इन सेकेंड ऑल अब बेटा ध्यान से सुनना अभी तक जो अपन ने पढ़ा है एक टॉपिक पढ़ा है टॉपिक वाइज टॉपिक दिमाग में पास इलेक्ट्रिक करंट सिंबल क्या है डेफिनेशन क्या है उसके बाद अपने डिस्कस किया उसका फॉर्मूला एंड देन उसकी ऐसा ही है अब बेटा आप कहोगे सर ऐसे यूनिट कहाँ काम आएगी ऐसा यूनिट जो भी अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसके बाद उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट होगी अपने पास वहां पे अपन को प्रेजेंट करना पड़ेगा दैट्स ऑल अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ध्यान से देखिएगा 
अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा फॉर्मूला क्या था बेटा i इक्वल टू क्यू बाय टी ओके i इक्वल टू क्या था क्यू बाय टी वेयर i इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट क्यू इक्वल टू नेचुरल एंड टी इक्वल टू टाइम अब बेटा इसी टॉपिक के ऊपर जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा है उसी टॉपिक पे अपन क्या करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन लिख रहा हूं एन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू हंड्रेड कॉल नेट चार्ज फ्लोइंग टेन मिनट फ्लोइंग टेन मिनट देन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक कर ओके मेरा क्वेश्चन क्या है एक बार ध्यान से आओ एक बार देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है एक ले क्वेश्चन बेटा अभी अपन ने एक ही टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट उसी के बेस पे मैंने एक नोमेरिकल क्वेश्चन दिया है आपको नोमेरिकल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ध्यान से सुनिएगा तरीका आपको पता होना चाहिए तो ही हंड्रेड में से हंड्रेड मार्क्स आएंगे मेरा कहना है जितना आप ज्यादा डीपली से डीपली पढ़ोगे एक्सप्लेन एक कॉन्स्टेंट तरीके से करोगे तो वहां पे आपको हंड्रेड में से हंड्रेड अमाउंट मार्क्स मिलेंगे और मेरा जितना टारगेट रहता है हमारे यदि बच्चों को कहता हूँ हंड्रेड अमाउंट हंड्रेड का टारगेट मेरे रहता है उसमें वन मार्क्स कब कट नहीं होना कब कट नहीं होंगे जब अपन प्रॉपर प्रिपरेशन करेंगे तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है ध्यान से सुनना क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट था इलेक्ट्रिक सर्किट मैंने मान ली पंखा था या भी घर में जो भी ट्यूबलाइट है जो कोई कुछ भी है वो कनेक्टेड है उसके अंदर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है बेटा दो सौ कोलम इतना जा रहा है चार्ज उसके अंदर तार के अंदर दो सौ कोलम चार्ज जा रहा कितने मिनट कितने मिनट चालू कर देता हूँ टेन मिनट कहने का मतलब क्या बेटा ये स्विच मैंने लिया सपोज ये क्या लिया मैंने स्विच लिया इससे क्या कनेक्टेड है पंखा कनेक्टेड है फोर ठीक है जैसे ही मैं स्विच ऑन करता हूँ स्विच ऑन कितने टाइम के लिए करता हूँ टेन मिनट के लिए कितने मिनट के लिए करता हूँ टेन मिनट के लिए करता हूँ तो चार्ज कितना फ्लो होता है बेटा टू हंड्रेड कॉलम चार्ज फ्लो होता है तो अब ये कह रहा है कि जैसे ही मैंने टेन मिनट स्विच ऑन रखा है तो मैंने इतना इलेक्ट्रिक करंट कंज्यूम किया है वो फाइंड आउट हमको करना है क्वेश्चन करने का तरीका क्या ध्यान से सुनना सबसे पहले क्वेश्चन में लिखो डी वन क्या लिखो बेटा ध्यान से सुनिएगा क्या कैसे पता करोगे कि सर क्वेश्चन में क्या गीवन है क्या गीवन नहीं अभी अभी तक अपन एक ही फॉर्मूला पढ़ा बेटा आई वन क्या पढ़ा है क्यू बाय टी पढ़ा है डेट्स ऑल इसी के बेस पे मैंने ये क्वेश्चन दिया है ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में गीवन किया अगर किसी को कभी भी अगर मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर दो कम से कम टू टाइम्स उसको रीड करोगे आप ठीक है रीड करने से ये पता चलेगा कि क्वेश्चन में क्या जीवन है क्या जीवन नहीं है क्या फाइंड आउट आपको करना है अगर किसी को पता नहीं चलता है टू बार रीड करने के बाद भी तो तरीका मैं बता पाऊं ध्यान से सुनिएगा कि जहां पे क्वांटिटी दे रखी है अंडरलाइन कर क्या कर दो अंडरलाइन यहाँ पे जो भी क्वांटिटी दे रखी नंबर में जो भी क्वांटिटी दे रखी वहां पर कर दो अंडरलाइन एक दे रखी दे रखी बेटा तो सबसे पहले अपन को पता ही नहीं है क्वेश्चन में क्या किया मैंने अंडरलाइन की जो वैल्यू में यहाँ रखता हूँ टू कॉलम और टेन मिले अब बेटा पता करो कि क्वेश्चन में क्या गिवन है क्या गिवन नहीं है तो बेटा पता करने का तरीका क्या पीछे से पता करोगे अब मैंने अभी तुम लोगों को आप लोगों को मैंने बताया था कि कॉलम किसकी ऐसी इमिट होती है कॉलम किसकी वजह से इमिट होती है नेट चार्ज की क्वेश्चन में क्या गिवन है उनको नेट चार्ज गिवन नेट चार्ज किससे डिनोट करता है क्यू से पता करने का तरीका पीछे से पता कर कॉलम किसकी ऐसी इमिट होती है इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक आपको सिंबल ऐसी इमिट नहीं होगी तो नोमेरिकल क्वेश्चन नहीं तो एक एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉलम किसकी इमिट होती है नेट चार्ज यानी क्वेश्चन में क्यों गिवन है सेकेंड मिनट इसकी ऐसी इमिट होती है मिनट टाइम की क्योंकि टाइम पे अपन मेजर करते हैं सेकंड में आर में और मिनट में तो मिनट किसकी ऐसी मिनट है टाइम की यानी क्वेश्चन में क्या गीवन है टी गीवन है फाइंड आउट क्या करना अपन को बेटा इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक करंट अपन को फाइंड आउट करना डेट्स ऑल पता चल गया कैसे अब बेटा इस क्वेश्चन में 
एक एक बता देता हूँ ज्यादातर बच्चे क्वेश्चन रॉन्ग करें क्यों करें उसका रीजन क्या है क्योंकि यहाँ पर किसने दे रखा मिनट में जबकि ऐसा ही मिनट ऑफ टाइम इज सेकेंड तो मिनट को किसमें कन्वर्ट करोगे सेकेंड में यानी टेन इंटू सिक्सटी एक मिनट में सेकेंड कितना सिक्सटी तो टोटल कितना आ जाएगा सिक्स हंड्रेड सेकेंड ओके अब अपन ने फाइंड आउट कर ली कौन सी चीज क्वेश्चन में गिवन है लेक्चर गिवन टाइम गिवन है पेंट करना आपको इलेक्ट्रिक कर फॉर्मूला फॉर्मूला क्या था आई पॉइंट कर बेटा क्यू बाय टी ओके आई पॉइंट इलेक्ट्रिक करंट टी इक्वल टू नेट्स एंड टी इक्वल टू टाइम चलो सॉल्व करते हैं आई इक्वल टू द वैल्यू ऑफ नेट्स आर इस 200 कॉलम दैट टाइम इज गिवन इन 600 ओके 1020 1010 1 आई और सॉल्व करना है आई इक्वल टू जीरो पॉइंट थ्री थ्री ये अपन ने फाइंड आउट किया है अब बेटा ये तो हमने तो क्वेश्चन सॉल्व किया है लेकिन उसकी यूनिट लिखना जरूरी है यानी अपने पास वैल्यू तो आई है कि करंट कितने आई है जीरो पॉइंट थ्री थ्री क्या क्या जीरो पॉइंट थ्री थ्री आया मैं कहता हूं मेरा पचास मैं कहता हूं मेरा भाई कितना है पचास किसमें है किलोग्राम में है ग्राम में है किसमें है वो मुझे पता नहीं है तो उसी तरीके से आपको इसके पीछे ऐसा ही ठीक नहीं यानी इसको किसमें मेजर किया है जैसे मैंने कहा पचास पचास क्या पचास उसी टाइम से करंट क्या आया आपने जीरो पॉइंट थ्री थ्री लेकिन क्या आया जीरो पॉइंट थ्री थ्री एम्पियर क्या लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे जो वैल्यू फाइंड आउट की होगी क्या आया बेटा जीरो पॉइंट थ्री थ्री एम्पियर एक ही क्वेश्चन है एक ही टॉपिक मैंने अभी रीड करवाया है आई को बेटा क्यू बाय टी और उसकी जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो एक्यूरेट उसके बाद उसकी ऐसे ही अपन को रैकअप करनी है दैट्स ऑल नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट कुछ बेसिक टर्म्स पर आ रहा हूं बेसिक क्वांटिटी है इसकी वैल्यू फिक्स है फ्यूचर में अपन को काम आई न्यूमेरिकल बेसिस में काम आ सकती है जब कभी वह कभी पूछते भी है लेकिन अपन को लर्न करना है छोड़ना कुछ भी नहीं है तो बेटा कुछ फिक्स टर्म्स है उसकी वैल्यू फिक्स है कुछ क्वांटिटी है जिसकी वैल्यू फिक्स है उसके बारे में पढ़ रहा हूं फर्स्ट टर्म द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कॉलम ये आप अगर पढ़ा हो भी है 9th क्लास में कि द वैल्यू ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इनटू 10 टू द पावर 19 कॉलम बात समझ आ गई तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कॉलम कितना होता है बेटा पिक्स 1.3 इनटू 10 टू पावर माइनस 19 कॉलम दैट्स ऑल नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ वन कॉलम इज इक्वल टू 6.25 इनटू 10 टू द पावर 18 जूल बात समझ आ गई बेटा सेकंड क्या याद करोगे एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू मैंने पुट की है 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 कॉलम and one column equal to 6.25 into 10 to the power 18 joule third आप पढ़ोगे 1 मिली एम्पीयर मिली एम्पीयर का मतलब होता है बेटा मिली का मतलब 10 to the power minus 3 यानी क्या रहा है एक मिली एम्पीयर को एम्पीयर पर कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा 10 to the power minus 3 एम्पीयर next एक माइक्रो एम्पीयर टेन टू द पावर माइनस सिक्स एम्पीयर दैट्स ऑन उसके बाद एक एंगस्टॉन की वैल्यू कितनी होती है बेटा टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर बेटा ये जो वैल्यू मैंने राइट अप की है फिक्स वैल्यू है आपको तो लर्न करना है कि वन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है वन पॉइंट सिक्स टेन टू पावर माइनस नाइनटीन वाला वन कॉलम इक्वल टू सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू पावर एटीन जूल वैल्यू फिक्स है वन मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में कन्वर्ट करते हो तो टेन टू पावर माइनस थ्री से अपन मल्टीप्लाई करेंगे वन माइक्रो एम्पियर है उसमें कितने एम्पियर होते हैं टेन टू पावर माइनस सिक्स एम्पियर एंड वन एंगस्ट्रॉन ए का मीन्स क्या एंगस्ट्रॉन इक्वल टू टेन टू पावर माइनस टेन दैट्स ऑल बात समझ आई एक बार इसको देख लीजिए फिर अपन डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे ओके नेक्स्ट 
आज एक टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है सबसे पहले मैं एक बार वापस रिवाइज कर देता हूँ मैंने बस इलेक्ट्रिक करंट का सिंबल बताया था आई डेफिनेशन द रेट ऑफ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन कंडक्टर वायर दिस नॉन एन इलेक्ट्रिक करंट देन मैंने इसका फार्मूला बताया था आई इक्वल क्यू बाई टी वे आई इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू नेट चार्ज एंड इक्वल टू टाइम इलेक्ट्रिक करंट मेजर इन एम्पियर करंट मेजर सॉरी नेट चार्ज मेजर इन कॉलम एंड टाइम मेजर इन सेकेंड उसके बाद अपने डिस्कस किया है वैल्यू क्या होती है नोमेटल बेसिस पे एक क्वेश्चन किया नेक्स्ट जो आज का लास्ट टॉपिक मैं ले रहा हूँ इसी टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन क्या था सुने बेटा डिफाइन वन एम्पियर क्वेश्चन क्या है डिफाइन वन एम्पियर तो ध्यान से सुनेगा कि पूरी बुक की मैं बात कर रहा हूं पूरी बुक के अंदर मेरा कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा आए डिफाइन वन बोल वन जूल वन एम्पियर वन किलोवाट आर अगर किसी भी चीज में इस टाइप का कोई क्वेश्चन रिलेटेड आता है तो रटना नहीं है किसी भी कंडीशन में अपन को उस चीज को सॉल्व करके डेफिनेशन बनाना प्रिपरेशन करना आना चाहिए डेफिनेशन खुद कैसे बनाएंगे वो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कोई भी ऐसी इस टाइप की जो डेफिनेशन डिफाइन वन बोल वन चार्ज वन कॉलम डिफाइन वन एम्पियर वन जूल वन न्यूटन इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है सॉल्व कैसे करो तरीका ध्यान से देखिएगा ध्यान से एक बोर्ड में नॉलेज करके देखिएगा कि क्या पूछा है डिफाइन वन एम्पियर के एक एम्पियर क्या है आप डिफाइन कीजिए है क्या वन एम्पियर बेटा इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है तो पीछे सबसे पहले अंडरलाइन करोगे क्या पूछा है बेटा क्या पूछा है वन एम्पियर क्या पूछा आप उनसे वन एम्पियर देखो ध्यान से देखना अब डेफिनेशन कैसे बनाओगे पूछा क्या है वन एम्पियर अब बेटा पता करोगे कि वन एम्पियर एम्पियर किसकी ऐसी यूनिट होती है एम्पियर किसकी यूनिट है बेटा करंट की तो दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्या पूछा वन एम्पियर एम्पियर किसकी ऐसी यूनिट है करंट की तो फॉर्मूला लिखो करंट का आई पॉइंट क्या होता है क्यू बाय टी बात समझ आ गई जब भी कोई भी यूनिट से फाइंड आउट करोगे क्या दे रखा है एम्पियर एम्पियर किसकी ऐसी यूनिट है करंट की तो मैंने करंट का फॉर्मूला लिखा है अब इसको मेजर किस करंट को मेजर किस में रखते हैं बेटा एम्पियर में नेट चार्ज को किस में रखते हैं कॉलम में टाइम को किसको मेजर करते हैं सेकंड में इतने बड़े मैंने तरीका ध्यान से देखते रहना बेटा ये तरीका कोई नहीं मजा आएगा मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन बनाना सिखा रहा हूँ मैं इस टाइप का कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है सब में अपन सीखेंगे चैप्टर में चार दो या तीन डेफिनेशन ऐसी आएगी जिसके बारे में एक आदमी सिखा रहा हूँ नेक्स्ट में नहीं लिखनी है नेक्स्ट में क्या पूछा है वन एम पी पता करोगे एम पी एस की यूनिट है करंट की तो मैंने करंट का वन में लिखा है टू बाई टू बाई टी अब करंट मेजर इन एम पी चार्ज मेजर इन कॉलम टाइम मेजर इन सेकेंड सॉल्व अब कितना पूछा बेटा वन यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी वन ये वन यहाँ पे भी वन इसकी डेफिनेशन बन गई है वन एम पी सॉल्व ओके जल्दी से एक बार देख लीजिए इसको तो कॉलम क्या पूछा है वन एम्पियर तो डेफिनेशन वन एम्पियर क्या है यूनिट ऑफ एम्पियर किसकी होती है करंट की देन मैंने फॉर्मूला लिखा था करंट का इसके ऐसे यूनिट एम्पियर नेचर मेजर इन कॉलम टाइम मेजर इन सेकंड अब डेफिनेशन क्या लिखोगे ये तो मैंने उसका फॉर्मूला बेटा याद रखना अगर डेफिनेशन लिख नहीं पा तो ये लिखोगे तो भी वहां पर मार्क्स मिलेगा लेकिन डेफिनेशन बनाना भी सिखा देता हूँ क्या लिखोगे स्पॉसिबल इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इस चैप्टर में बेटा अगर ऐसी कोई भी डेफिनेशन आता है ये लाइन हमेशा फिक्स होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिक सर्किट इन इलेक्ट्रिक सर्किट ध्यान से सुनेगा इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वन कॉलम व्हेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन वन सेकंड ध्यान सुनना इन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन वन सेकंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज वन एम पी डेफिनेशन में आ गई वर्ड के अलावा बस बोलता हूँ इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज वन एम पी वन होना जरूरी है नहीं तो गलत होगा वापस में बोल देता हूँ डेफिनेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट वेन वन कॉलम एरो का ध्यान देते ना वेन वन कॉलम नेट चार्ज फ्लो इन वन सेकेंड देन इलेक्ट्रिक करंट इज इसी चीज को आपको लर्न करना है इवनिंग में मैं आज टेस्ट हुआ कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हो ठीक है थैंक यू